So hello everyone. In the previous video, we have seen what is relationship of psychology with other sciences, and in this video, we'll see what are pure branches of psychology. Psychology की pure branches भी होती हैं और applied branches भी होती हैं. Pure branches वो branches हैं जो theoretically हम पढ़ते हैं और applied branches वो branches होती हैं जो एक तरह से we apply in our daily life. ठीक है? तो इनके बीच में ये difference है कि pure एक तरह से सिर्फ uh, थ्योरिटिकली so पढ़ना और अप्लाइड अपने लाइफ में भी उसको अप्लाई करना और जो अप्लाई होती हैं वो अप्लाइड ब्रांचेस होती हैं तो अब हम प्योर ब्रांचेस के साथ आ स्टार्ट करने वाले हैं सो लेट इज बिगिन सो द वेरी फर्स्ट ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी इज जनरल साइकोलॉजी जनरल साइकोलॉजी क्या होती है सो जनरल साइकोलॉजी डील्स विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड वाज यूजेस इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन तो जो हमारी प्योर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी होती है उसमें से जो जनरल साइकोलॉजी की वेरी फर्स्ट ब्रांच है वो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ डील करती है ठीक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है उनके साथ और एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के साथ सो देर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कौन से कौन से होते हैं जिसको हम बोलते हैं ए बी सी कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ठीक है ए इज योर अफेक्टिव एस्पेक्ट बी इज योर बिहेवियर और कोनेटिव एस्पेक्ट एंड सी इज योर कॉगनेटिव एस्पेक्ट ठीक है ये जो तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं ये हमारे थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है तो ये क्या होते हैं तो जैसे अफेक्टिव uh, हो गया हमारा इमोशन ठीक है अफेक्टिव एस्पेक्ट यानी कि हमारे इमोशंस हमारा मोटिवेशन ये सब हमारा अफेक्टिव एस्पेक्ट में आएगा ये ए अफेक्टिव एस्पेक्ट है उस ए डबल एफ ई सी टी आई बी ई अफेक्टिव नहीं ए अफेक्टिव ठीक है फिर उसके बाद बी स्टैंड्स फॉर योर बिहेवियरल और योर कोनेटिव एस्पेक्ट बिहेवियरल और कोनेटिव मीन्स कि जैसा हम एक तरह से हमारे जो एक्सटर्नल बिहेवियर्स होते हैं वो हमारे इसमें आएंगे और कॉग्नेटिव इज योर इंटरनल इज योर कोवर्ट प्रोसेस ठीक है और ये तीनों ही हमारे एस्पेक्ट्स uh, और कंपोनेंट्स हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर के तो जनरल साइकोलॉजी में ये भी इंक्लूड होते हैं और जो जनरल साइकोलॉजी है ये इन मेथड्स को मतलब जो साइकोलॉजी है वो अपने इन्वेस्टिगेशन अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन मेथड इन सब मेथड्स को यूज करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस सी कि ये जो एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर है इसको एक बार हम और अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं सो लेट एस सी दिस फॉर बाय एन एग्जाम्पल तो जैसे um, कोई एक इंसान है उस इंसान को बहुत मतलब डिफॉरेस्टेशन के वो बहुत अगेंस्ट है मतलब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे बहुत बुरा लगता है जब कोई पेड़ काटे या फिर कोई नेचर को नुकसान पहुंचाए तो उसे मतलब वो बहुत गंदा लगता है उसे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है ये मेरे सामने नहीं होना चाहिए बहुत गलत बात है तो अब जब भी कोई डिफॉरेस्टेशन करता है तो उसके इमोशंस कैसे हैं उस चीज को लेके कि अगर डिफॉरेस्टेशन होती है तो उसके नेगेटिव इमोशंस है उस चीज को लेके वो बहुत नेगेटिव फील करता है उसका मूड उसकी फीलिंग्स उसके इमोशंस बड़े नेगेटिव हो जाते हैं उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है कि मतलब अगर ऐसा होता है कि पेड़ कटते हुए देखता है वो तो मतलब वो उससे काफी हर्ट होता है तो वो मतलब बहुत सैड हो जाता है वो बहुत रोने लगता है और वो मतलब मतलब वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है तो उसका ओवर्ट प्रोसेस उसके एक्सटर्नल बिहेवियर्स भी वैसे हो जाते हैं और कॉग्नेटिव यानी कि उसकी थिंकिंग उसकी परसेप्शन उस चीज को लेके किस चीज को लेके डिफॉरेस्टेशन को लेके तो ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं कि किसी चीज को लेके हमारे इमोशंस हमारा बिहेवियर और हमारा कॉग्नेटिव यानी कि हमारा थिंकिंग कैसी है ये हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज को लेकर क्या इमोशंस रखती हूँ अपने मन में उस चीज को लेके मेरे क्या बिहेवियर्स हैं ठीक है और उस चीज को लेके मेरी क्या थिंकिंग है मेरा क्या परसेप्शन है तो वो मेरा ए बी सी कंपोनेंट बन जाता है ए इज योर एफेक्टिव यानी कि इमोशनल बी इज योर बिहेवियर यानी कि कोनेटिव एंड सी इज योर कॉग्नेटिव यानी कि तुम्हारा थिंकिंग और तुम्हारे परसेप्शन सो द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज फिजोलॉजिकल साइकोलॉजी फिजोलॉजिकल साइकोलॉजी हमने पढ़ा है पहले भी कि uh, कैसे माइंड बॉडी का रिलेशनशिप होता है कि अगर फिजोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम हो अगर फिजोलॉजी में कोई भी दिक्कत हो तो उससे ऑब्वियसली हमारा माइंड भी इन्फ्लुएंस होता है और अगर माइंड में कोई भी दिक्कत हो साइकोलॉजिकली कोई भी दिक्कत हो तो उससे हमारी फिजोलॉजी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है तो दोनों इंटर है 
जैसे अगर हमें बुखार हो जाए या फिर जैसे अगर हमें कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नर्वस सिस्टम में हमारे सेंस ऑर्गन्स में हमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ऑब्वियसली हमारे साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट करता है ठीक है क्यों क्योंकि वैसे ही फिर हमारे नेगेटिव मूड्स वैसे ही हमारी इमोशंस वैसे ही हमारी फीलिंग्स अगर हम बीमार होते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ठीक है हमारे मूड्स इमोशंस फीलिंग्स भी वैसे ही नेगेटिव से रहते हैं तो हमारी साइकोलॉजी फिजियोलॉजी की वजह से इम्पैक्ट होती है और हमारी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी की वजह से इम्पैक्ट होती है ठीक है ये हमने पहले भी पढ़ा है सो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी डील्स विद फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड स्टडी हाउ चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन फिजियोलॉजी सच एड डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम अफेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सच एज मूड्स फीलिंग्स एंड इमोशन एक्सेट्रा तो ये हमने देखा ही है कि कैसे हमारी फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत हो अगर हम अंदर मतलब बीमार हैं तो वो हमारी फिजियोलॉजी में दिक्कत है फिजिकली हमें प्रॉब्लम है लेकिन उससे क्या होगा कि हमारी साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम सही से हमारा मूड नहीं रहेगा हमारी नेगेटिव इमोशंस हमारे नेगेटिव फीलिंग्स हमारे परसेप्शन सही नहीं होंगे तो मतलब हमारी फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम है फिजिकली बायोलॉजिकली हमें दिक्कत हो रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे साइकोलॉजी पर भी पड़ रहा है और ऐसे ही अगर हमारे नेगेटिव मूड्स होते हैं नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो वो हमारी फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो इन दोनों का ना आपस में काफ़ी क्या है कनेक्शन और इंटर रिलेटेड आई है फिर जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है दैट इज़ योर कंपेरेटिव साइकोलॉजी कंपेरेटिव साइकोलॉजी क्या होती है कि जहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं किसको कंपेयर करते हैं एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के साथ हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है ठीक है ये हमें पता है कि दे आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस फिजिकली ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल ही भी डिफरेंट है सबकी अलग इंटेलिजेंस का लेवल होता है सबका मोटिवेशन का लेवल अलग होता है ठीक है सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट तो इसमें हम एक तो उन इंडिविजुअल्स को कंपेयर करते हैं और दूसरा हम एनिमल माइंड और ह्यूमन माइंड को कंपेयर करते हैं हम एनिमल माइंड और ह्यूमन माइंड को कंपेयर क्यों करते हैं इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि पहले हमारे पास ह्यूमन सब्जेक्ट्स रेडी नहीं होते थे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के लिए तो हमें एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करनी होती थी तो इसलिए हम उस दोनों के माइंड को कंपेयर करते हैं जिससे कि हम एनिमल्स को पढ़ के उनसे आए हुए रिजल्ट्स को उनसे आए हुए इन्फ्लुएंसेस को हम ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर अप्लाई कर सकें ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर जनरलाइज कर सकें तो इसलिए हम दोनों के माइंड्स को कंपेयर करते हैं सो स्टडीज इंडिविजुअल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड कंपेयर द इंडिविजुअल एंड एनिमल माइंड एज एनिमल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स वेन ह्यूमन सब्जेक्ट्स वर नॉट अवेलेबल ठीक है सो नेक्स्ट ब्रांच इज योर जेनेटिक साइकोलॉजी जेनेटिक साइकोलॉजी क्या होती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो वॉट आर जीन्स जीन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच कैरी द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स ठीक है तो जीन्स तो हमें सबको ही पता है क्या होता है कि जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे होते हैं वो हमारे जीन्स हैं कि जैसे हमारी बहुत ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी फिजिकल ही हमारे पेरेंट्स से मतलब जेनेटिक हो जो हमें अपने पेरेंट्स से हमने इनहेरिट करी है एक्वायर करी है बल्कि साइकोलॉजिकल भी काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं काफ़ी ट्रेड्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं ठीक है सो so, जैसे हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंटेलिजेंस है कि बहुत हमारी 80 परसेंट ऑफ इंटेलिजेंस लेवल हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं इनहेरिट करते हैं ठीक है तो फिजिकल ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल चीज़ें एक्वायर होती हैं बल्कि साइकोलॉजिकली भी होते हैं तो जेनेटिक साइकोलॉजी क्या हुआ कि जीन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स दीज जीन्स आर इनहेरिटेड एंड आर एक्वायर्ड विद डेटामाइंस ऑफ अ बिहेवियरल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है सो वन नेक्स्ट ब्रांच इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है कि वो साइकोलॉजी की ब्रांच जो डील करती हो जो स्टडी करती हो एक इंडिविजुअल के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को फ्रॉम कंसेप्शन यानी कि जब से वो पैदा हुआ है तब से लेके उसके मतलब डेथ तक ठीक है टेल इट्स बर्थ तो जो आ, मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है ये एक इंडिविजुअल की सारी डेवलपमेंट पड़ती है कि उसके अब वो इमोशनली कितना डेवलप्ड है सोशली कितना डेवलप्ड है फिजिकली कितना डेवलप्ड है कॉग्नेटिव डेवलपमेंट उसका कैसा है यानी कि उसकी मेमोरी उसकी थिंकिंग उसके परसेप्शन उसका मोटिवेशन एंड ऑल ऑफ दैट एंड उसके बाद इंडिविजुअल्स की वो एंटायर लाइफ स्पैन में मतलब जो उसके एंटायर लाइफ स्पैन है फ्रॉम इट्स 
कंसेप्शन टू इट्स डेथ वो वहाँ से लेके वहाँ तक वो उसकी पूरी डेवलपमेंट पड़ती है जो ये वाली फील्ड है ठीक है और हर फील्ड्स में जो उसकी डेवलपमेंट है उसको स्टडी करती है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मैल एडजस्टमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल फेस्ड बाय हिम अक्रॉस वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और एक इंडिविजुअल अपने लाइफ स्पैन के दौरान वो कौन सी कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करता है उन उसकी डेवलपमेंट में जैसे कि इमोशनली वो डेवलप नहीं हो पाता कभी कभी तो उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है फिजिकली डेवलप होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उन सारी प्रॉब्लम्स को उन सारे मैल एडजस्टमेंट्स को जो एक इंडिविजुअल फेस करता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट उन सब के साथ भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी डील करती है ठीक है सो कमिंग नेक्स्ट टू एब साइकोलॉजी सो एब साइकोलॉजी deals with behavior of persons who deviate from social norms that is who are abnormal and mentally retarded to so, abnormal psychology un logo ke sath deal karti hai jo abnormal hote hain abnormal means jo social norms se deviate karte hain matlab to un logo ke sath jo abnormal psychology hoti hai wo deal karti hai yani ki jo mentally retarded hai fir uske baad जो नेक्स्ट ब्रांच है वो दैट इज द साइको एनालिसिस साइको एनालिसिस एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी है जो सिगमन फ्रॉइड के के का दिया हुआ है ठीक है और इसके बारे में हम और डीप में आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी एज अ ब्रांच हम इसको बड़े शॉर्ट और ब्रीफ में देख लेते हैं कि दैट इट इज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एन एब पीपल ठीक है तो जो साइको स्कूल है वो सिगमन फ्रॉइड ने दिया था और उसने काफी साइको में उस पीपल की काफी नेगेटिव सी साइड दिखाई थी कि लोग काफी एंशियस होते हैं और मतलब तो जो साइको वाली जो ब्रांच है ये उन लोगों के साथ डील करती है जो एब होते हैं ठीक है उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है और इट एग्जिस्ट एज अ स्कूल हु फाउंडर सिगमन फ्रॉइड एंड हैज थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बोला कि ये एज अ स्कूल है पूरा प्रॉपर जिसके बारे में वी विल स्टडी अदर वीडियो तो नेक्स्ट ब्रांच इज पैरा साइकोलॉजी पैरा साइकोलॉजी क्या होती है पैरा साइकोलॉजी इज हम बोलते हैं ना कि एक हमारी सिक्स सेंस होती है कि हम इंट्यूशन लगा लेते हैं कि मतलब मुझे ना बहुत गट फीलिंग आ रही थी और मुझे ना आज इंट्यूशन हो रहा था तो वो ही चीज पैरा साइकोलॉजी है लेकिन अभी ना ये चीज इतनी डेवलप नहीं हुई है लेकिन आज के टाइम में काफी यूनिवर्सिटीज हैं काफी साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस फील्ड में इस ब्रांच में काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि क्या एक्चुअली में ये चीज होती है मतलब ये क्या पर्पज है क्या मीनिंग है एंड ऑल ऑफ दैट सो पैरा साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसको हम टेलीपैथी भी बोलते हैं यानी कि हमारे सिक्स्थ सेंस हमारा एक इंट्यूशन हमारी एक गड फीलिंग सोर ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज आर टेकिंग प्लेस इन दिस फील्ड नाउ इन यू एस ए डॉक्टर राइन इज स्टडिंग पैरा साइकोलॉजी एंड इन इंडिया जो इंस्टीट्यूट है पैरा साइकोलॉजी का इट इज इस्टेब्लिश इन राजस्थान अंडर डॉक्टर बैनर्जी एंड डॉक्टर सिन्हा सो द अदर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज फॉक साइकोलॉजी फॉक साइकोलॉजी क्या होती है फॉक साइकोलॉजी इज स्टडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ट्रेडिशन सुपरस्टिशन मिथोलॉजीज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस कल्चरल एंड इंटरनेशनल साइकोलॉजी इन विच डिफरेंट कल्चर्स आर कंपेयर तो फॉक साइकोलॉजी में हम लोग डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं डिफरेंट ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ते हैं डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट ट्रेडिशंस को कंपेयर करते हैं उनमें जो भी मिथ्स होते हैं हर ट्रेडिशन कल्चर के जो भी सुपरस्टिशन होते हैं और मतलब हम उन सबका उनको पढ़ते हैं और उन सबका कंपैरिजन करते हैं और फिर उसके बाद है एनिमल साइकोलॉजी एनिमल साइकोलॉजी तो हमने कई बार देखी है कि एक तरह से एनिमल माइंड को पढ़ना ठीक है एक तो इस रीजन के वजह से भी क्योंकि हमारे पास ह्यूमन सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते तो उनके ऊपर रिसर्च करनी होती है जिससे कि हम उनसे निकले हुए रिजल्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई कर सकें और एनिमल्स को हम इसलिए भी पढ़ते हैं जिससे कि हम उनको ट्रेन कर सके ठीक है ट्रेनिंग डेम फॉर एडवर्टीजमेंट्स एंड सर्कजेस हमने देखा ना कि सर्कज में बहुत सारे एनिमल्स रोल प्ले करते हैं और एडवर्टीजमेंट्स में भी काफी एनिमल्स को लिया जाता है तो उनको इस वजह से भी एक तरह से डील करना उनके साथ और ट्रेन करना उनको इस चीज के लिए तो ये भी एनिमल साइकोलॉजी का पार्ट है ठीक है एंड द लास्ट ब्रांच ऑफ द प्योर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज वेरी इजी कि एक तरह से साइकोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करना रिसर्च करने इन्वेस्टिगेशन करने जब साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी इतनी उस टाइम पे हम लोग मतलब फिलोसफिकल बातें करते थे लेकिन अब क्योंकि साइकोलॉजिकल स्कोप काफी 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 ज्यादा बढ़ रहा है तो इसीलिए अब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक प्योर ब्रांच की तरह है ठीक है जहाँ पे हम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वेरियस इन्वेस्टिगेशन करते हैं डिफरेंट साइकोलॉजिकल फिनोमिनाज 
थ्योरीज कंसेप्ट ये सब हम लोग नए नए निकाल के लाते हैं और जिससे कि लोगों के ऊपर ये बातें अप्लाई हो सके ठीक है सो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी साइकोलॉजी में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स टेक्स प्लेस एज अ मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन सो थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो इन दिस वीडियो वी हैव सीन वॉट आर प्योर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि अप्लाइड ब्रांचेस क्या होती हैं साइकोलॉजी